Assalamualaikum. Asker bishay hotsay amader article. Article er types niye, evong article er shomos to bishoy. Mera thad aske amra article ke surgery korbo. Article ke surgery kore amra article er shomos to bishoy gulo ke tulo dhorbo. Asker e video ta khobe shokol video thi ke unique. Or thad apnara joto dhoron er video dekhon na keno netesh. Shokol video thi ke e video ta hotsay unique. Evong ami গ্যারান্টি দিচ্ছি যে এই ভিডিও থেকে ভালো ভিডিও আপনি আর পাবেন না যদি পেয়ে থাকেন অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন এবং আমাকে অবশ্যই সেই ভিডিওর লিংকটা জানিয়ে দিবেন তাহলে আর্টিকেল আমরা আর্টিকেল টাইপস নিয়ে আলোচনা করি আর্টিকেল টাইপস কত হচ্ছে আর্টিকেল টাইপস হচ্ছে আর্টিকেল কয় প্রকার আপনারা বলুন আর্টিকেল কয় প্রকার আর্টিকেল দুই প্রকার একটা হচ্ছে ইনডিফিনিট আর একটা হচ্ছে ডেফিনিট ইনডিফিনিট হচ্ছে এ আর এন আর ডেফিনিট হচ্ছে দা এ আর এন হচ্ছে অনির্দিষ্ট আর তা হচ্ছে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় অর্থাৎ স্পেসিফিক এখন আমাদের যে ইনডিফিনিট আর্টিকেল আছে বয় বয় খেয়াল করুন এই বয়ের আগে আমরা এ দিয়েছি এই বয়ের আগে এ দিয়েছি বয়টা হচ্ছে একটা সিঙ্গুলার নাউন আমরা একটা কথা উল্লেখ করেছি সিঙ্গুলার নাউন এখানে এ বয় দিয়েছি কেন বয়ের বয়টা সিঙ্গুলার নাউন অর্থাৎ একটা বালক সিঙ্গুলার এই জন্য এখানে এ দিয়েছি অর্থাৎ আমাদের আর্টিকেলটা সিঙ্গুলার অর্থাৎ সিঙ্গুলার নাউন সিঙ্গুলার নাউনের ক্ষেত্রে সবসময় আমরা এ বাই এন ইউজ করব কখনো তা ইউজ করবো না যদি এখানে বয়েস হইতো যদি আমরা এখানে কোনোভাবে আমরা এ বয়েস দিই তাহলে বুঝাবে যে একজন বালকগুলো একজন বালকগুলো বলতে কোনো কথা আছে না এই জন্য এটা হবে না এই জন্য মনে রাখতে হবে যে যখন এ যেহেতু একজন বুঝায় এই জন্য আমরা সব সময় মনে রাখবো সিঙ্গুলার ইউজ করব অর্থাৎ এ বা এন এর অর্থ কিন্তু একই এ এন দুইটার অর্থ এক একই কিন্তু এদের ব্যবহারটা আলাদা এবার আসি আমরা ডেফিনিট ডেফিনিট হচ্ছে স্পেসিফিক কিছু বিষয় কিরকম দেখুন এখানে ডেফিনিটে সিঙ্গুলারও হবে প্লুরালও হবে কিন্তু ইনডেফিনিটে শুধুমাত্র কি সিঙ্গুলার নাও কিন্তু ডেফিনিটে সিঙ্গুলার প্লুরাল নাও দুইটাই হতে দুটাই দুটাই হবে অর্থাৎ ডেফিনিটে সিঙ্গুলার প্লুরাল দুইটা নাওনই হবে এখন স্পেসিফিক নিয়ে একটু আলোচনা করে কীরকম স্পেসিফিক কি ধরনের স্পেসিফিক হলে আমাদের এটা হবে স্পেসিফিক বলতে বোঝাচ্ছে মনে করে আমি দেখাই সিঙ্গুলার মনে করেন দা বয় এখানে বয়টা হচ্ছে আমাদের সিঙ্গুলার দা বয় এখানে বয়টাকে নির্দেশ করছে ইজ মাই ব্রাদার এখানে কাকে নির্দেশ করছে ব্রাদারকে ব্রাদারটাকে ভাই এখন বলছে যে ওই বয়টা আমার ভাই এখন ওই বয়টাকে আমি চিনি তো চিনি তার স্পেসিফিক বা নির্দিষ্ট হয় বলছে সে আমার ভাই যেহেতু সে বয়টাকে আমি চিনি এই জন্য এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এখন তারপর দেখুন প্লুরাল প্লুরাল দা ম্যাঙ্গোস 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 মানে আম কয়টা আমগুলো অনেকগুলো আম তাহলে দেখুন দা ম্যাঙ্গোস बुजते निर्दिष्ट भाव बोझा जा द्वारा चुरी बोझा प्लुराल सब अवश्य क्षेत्र देखारा जखनी कन्सोनेंट देखें मन करें A boy. 
এখন দেখুন আমি কি বলেছি এখানে দেখুন যেহেতু আপনি বলতেছেন যে এখানে ইউটা যেহেতু প্রথমে আছে আপনি বলতেছেন যে ভাওয়াদের উপর ডিপেন্ড করে আপনি বলতেছেন যে এখানে যেহেতু বিটা কনসোনেন্ট তাই এখানে ভাওয়াদের উপর ডিপেন্ড করে আমি এবং আমি আর একটা কথা বলি আপনি এখানে যেহেতু বলছেন এখানে ওয়ান এন্ড টু আপনি বলছেন কারেক্ট কিন্তু আপনি বলছেন না যে সাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে আমি এখন এমন একটা কথা বলবো আপনি সারা জীবনের জন্য পস্তাই থাকবেন কারণ আপনি এই কথাটা কখনো শুনেন নাই স্কুল কলেজ সকল জায়গায় আপনাকে একটা কথা মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আর্টিক্যাল ডিপেন্ডস অন ভাওয়েল অ্যান্ড কনসোনেন্ট অ্যান্ড দিস ইউ অলওয়েজ রিমেম্বার অর্থাৎ অর্থাৎ এই বিষয়টা রিমেম্বার করতে গিয়ে আপনি আর্টিকেল সবচেয়ে বেশি ভুল করে থাকেন এবং এই ভুলটা আমি আজকে শুধরে দিব এই কথাটা একদমই স্পষ্ট হয়ে বলতে দিচ্ছি আজকে আমি আর্টিকেল ডিপেন্ডস অন সাউন্ড অনেকে বলবেন ওন থিঙ্কিং আপনি নিজের থিঙ্কিং আপনার নিজের একটা মনোভাব আপনি নিজেটা বানিয়ে দেন আধ্যাত্মিক চিন্তা ভাবনা আধ্যাত্মিক এভাবে কোনোভাবে আর্টিকেল ইউজ করা যায় না আর্টিকেল ডিপেন্ডস অন সাউন্ড এখানে সেই আর্টিকেল ডিপেন্ডস অন সাউন্ড উইচ সাউন্ড আর্টিকেল ডিপেন্ডস অন ভাল সাউন্ড অ্যান্ড কনসোনেন্ট সাউন্ড কনসোনেন্ট সাউন্ড আই হোপ আই ক্লিয়ার বাট আমি এই বিষয়টা নিয়ে আরও ব্যাখ্যা দিচ্ছি একটু ওয়েট করুন এবং শেষ পর্যন্ত থাকুন এবং নেক্সট দেখুন নেক্সট হচ্ছে আর্টিকেল উইচ পার্টস অফ স্পিচ আপনারা বেশিরভাগ স্টুডেন্ট জানেন না যে আর্টিকেল উইচ পার্টস অফ স্পিচ সো আজকে আমি বলে দিচ্ছি আর্টিকেল উইচ পার্টস অফ স্পিচ এবং কেন কেন কথা হচ্ছে আর্টিকেল হচ্ছে বলবো না পূর্ব আগে একটা এক্সাম্পল দিই আপনার দেখছেন যে আমি এখানে যে একবার দিলাম এ বয় আর একবার দিলাম অ্যান আম্ব্রেলা কি বুঝলেন এখানে আমি একটি বালক বুঝাচ্ছি একজন বালক বুঝাচ্ছি সরি একজন বালক এবং একটি ছাতা ক্লিয়ার না অর্থাৎ আমি যেখানে এই পার্টস বিজ বিজ কেন ইউজ করেছি একটা সংখ্যা নির্দেশ করার জন্য কি সংখ্যা সংখ্যাটা হচ্ছে অর্থাৎ কয়জন বালক তাহলে আর্টিকেল কি নির্দেশ করছে আর্টিকেল এখানে নির্দেশ করছে সংখ্যা সো আর্টিকেল এখানে কি প্রকাশ করে নাম্বার অর্থাৎ সংখ্যা প্রকাশ করে কয়জন সো এইটা হচ্ছে আর্টিকেলের একটা বিষয় আর্টিকেল কয়জন অর্থাৎ আর্টিকেল প্রকাশ করে কয়জন এবং এটা যেহেতু এখানে আমাদের এখানে নাউন সম্বন্ধে বলছে অর্থাৎ যখন নাউন সম্বন্ধে কেউ বলে তাই হচ্ছে আমাদের অ্যাকজেটিভ সো এখানে এ এবং অ্যান হচ্ছে অ্যাজেটিভ তাহলে আমরা বলতে পারি যে সকল আর্টিকেল হচ্ছে অ্যাজেটিভ আপনারা জানি অনেকে বুঝেন নাই আপনারা যারা বুঝেন নাই তারা অবশ্যই উপরে একটা আইকন দেখবেন এই আইকনে ক্লিক করবেন বা আমাদের প্লে লিস্ট থেকে একটা অ্যাজেটিভ একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসটা অবশ্যই করবেন উপরে একটা আই আইকন আছে ওই আইকনে ক্লিক করলো আপনি সেই অ্যাজেটিভ ক্লাসটা পেয়ে যাবেন সেই অ্যাজেটিভ ক্লাসটা অবশ্যই ফলো করবেন তাহলে কিন্তু আপনি ক্লিয়ার হয়ে যাবেন এবং অবশ্যই অ্যাজেটিভ বিষয়টা বুঝলে আপনি এটা বুঝবেন কারণ আমি বলে দিচ্ছি যে কারণ যখন কোনো সংখ্যা প্রকাশ করে যখন নাউন সম্পর্কে বলা হয় নাউনকে মডিফাই করে যখন নাউনকে কেউ মডিফাই করে তখন তাই হচ্ছে আমাদের অ্যাজেটিভ কে এরকম আমি একটা এক্সাম্পল দিই একটু আমি তাই দেখা দিচ্ছি দেখুন রিনিমা নিমা ইজ ইল কে ইল নিমা ইল দেখুন নিমা ইল কে ইল নিমা ইজ ইল তাহলে এখানে নিমা সম্বন্ধে বলছে কে অসুস্থ নিমা অসুস্থ তাহলে এখানে নাউন সম্বন্ধে বল নাউন সম্বন্ধে কী বলা হয়েছে অসুস্থ অসুস্থ কথা কথাটা কাকে নিয়ে বলা হয়েছে নিমাকে নিয়ে তা নিমাটা ইলটা কী হচ্ছে ইলটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকজেক্টিভ যেহেতু ইলটা আমাদের অ্যাজেক্টিভ কেন অ্যাজেক্টিভ কারণ এখানে আমাদের নাউন সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে অসুস্থ নাউন সম্পর্কে খারাপ কথা বলা হোক ভালো কথা বলা হোক সেটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাজেক্টিভ যদি নাউন সম্পর্কে কোনো সংখ্যা বলা হয় নাউন কয়জন সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজেক্টিভ অ্যান একটা অ্যাজেক্টিভ দা বললো সেটা অ্যাজেক্টিভ তাহলে বলতে পারলাম সকল আর্টিকেল ইজ অ্যাজেক্টিভ সো আই হোপ ইউ আর ক্লিয়ার এভরিথিং হ্যালো এভরিওয়ান এখন আমরা বলতে চাচ্ছি ভাওয়েল সাউন্ড ভাওয়েল সাউন্ডটা আসলে কি বিষয় আমি এটা নিয়ে বলবো এখন ভাওয়েল সাউন্ড হচ্ছে দেখুন পেন এখানে পি পিটা কিন্তু কোন ধরনের সাউন্ড দেখুন পিটা পয়ের মতো পেন পেন দেখতেছেন তো অর্থাৎ আমাদের যে পিটা আছে এটা হচ্ছে পয়ের মতো উচ্চারণ তাই এখানে আমরা দিতে পারি এ পেন এবং এ দেবো এ 
কারণ বিটা কনসেন্টের মতো একটা সাউন্ড করছে আমরা এখানে বি বা আমরা এখানে আপনারা যারা মনে করেন আমরা এখানে দেখছি যে এখানে পি আছে পিটা তো কনসোনেন্ট সেই হিসেবে আমি এতে গেছি তা কিন্তু নয় যেহেতু আমার প্রোনাউন্সিয়েশন করার সময় বা উচ্চারণ করার সময় আমার যে উচ্চারণটা আসে পেন পয়কার পেন দুন্দান্য পেন এই জন্য আমি এখানে দিয়েছি যেহেতু প্রথম অংশটা অর্থাৎ যদি কনসেন্টের মতো আসে তাহলে আমি এ দিব যদি ভাড়ের মতো আসে তাহলে আমি দিব এন এখন এই কথাটা আমি একটু ক্লিয়ার করি उच्चारण ना एन दीब ए कथा एकदम भूल एन आवर ए कथा क्या हलो ख्याल कर उच्चारण करी तक उच्चारण करी ना उच्चारण करी आवर কিসের মতো ও এর মতো তখন আমরা উচ্চারণ করি ও এর মতো খেয়াল করেছে এই জন্য আমরা দিয়েছি অ্যান অ্যান আওয়ার এখানে দেখুন আমরা যখন উচ্চারণ করি তখন আমরা উচ্চারণ করি অনেস্ট আমরা এই যে হনেস্ট করি না আমরা বলি অনেস্ট তাহলে আমরা উচ্চারণ করছি কিসের মতো ও এর মতো তাহলে খেয়াল করুন এটাও ও এই জন্য আমরা দিলাম অ্যান অনেস্ট আমরা জানি যে আর্টিকেল হচ্ছে এ ই আই ইউ যে যখন উচ্চারণটা ভারতের মতো হবে আমরা দেবো অ্যান যখন উচ্চারণটা কনসেন্টের মতো হবে আমরা দেবো অ্যাঁ এ নেক্সট এখন দেখতেছি ইউনিয়ন তো ইউনিয়নের ক্ষেত্রে কি করব এখন দেখুন ইউ ইউনিয়ন কীরকম উচ্চারণ হচ্ছে খেয়াল করুন ভাওয়াল সাউন্ড ভাওয়াল সাউন্ড হলে আমরা কী দিব ভাওয়াল সাউন্ড যখন হবে তখন যখন ভাওয়ালটা কিসের মতো ইউ এর মতো একটা টার্ম সৃষ্টি হচ্ছে কথা হচ্ছে এটা ইউ এর মতো মানে এ ইউ এর মতো এখানে দেখুন অনেকে ভাব অনেকে মনে করে ইউ এর মতো মানে হচ্ছে এ ইউ এর মতো এ কথাটা ভুল আসলে হচ্ছে এ ইউ এর মতো উচ্চারণ হয় এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে জানা না অর্থাৎ উচ্চারণটা হচ্ছে ওই ও এর মতো তাহলে এ ওয়াইয়ের মতো যেটা উচ্চারণ হয় ওই ইউ প্রথম অংশটা ইউ এর মতো সেই জন্য আমরা দেবো এ অনেকে বলে ইউ এর মতো উচ্চারণ হলে এ হয় এই কথাটা ভুল আমরা বলে রাখতেছি যে আজকে বললাম আজকে এই মাধ্যমে বলে দিচ্ছি যে যখন দেখবেন আমাদের উচ্চারণটা ইউ এর মতো অর্থাৎ অ ও ইউ তাহলে আমরা এ দিব আসলে উচ্চারণটা হচ্ছে ইউ এর মতো ওয়াই ও ইউ তাহলে প্রথম শত্রুটা কনসার্টের মতো উচ্চারণ হচ্ছে এই জন্য আমরা দিয়েছি এন তাহলে যদি সাউন্ড যদি কনসার্টেন্ট হয় আমরা দেবো এ সাউন্ড যদি ভাল হয় আমরা দেবো এন আমি আজকে বলে রাখছি এই ভিডিওটা ফুল দেখার পর আপনারা অবশ্যই আমাদের ভিডিও সবসময় দেখবেন আমরা কোনো কিছু বাদ দিই না তার প্রমাণ আমরা আজকে দিব তাহলে দেখুন শেষ পর্যন্ত এখন দেখুন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি उच्चारणज कर ल যাহলে এখানে উচ্চারণের সময় প্রথম শব্দটা ছিল এ উচ্চারণের সময় আমরা আবার অনেকে ভাবে এটা আসলে না উচ্চারণের সময় প্রথম শব্দটা যদি অর্থাৎ এর মতো উচ্চারণ হয় আমরেলা তাহলে আমরা এন দিব অর্থাৎ এখানে আমরা দেখব কি সাউন্ড ভাওয়েল সাউন্ড নাকি কনসেন্ট সাউন্ড এখন দেখো ইউ এটা কি ই নাকি ইউ অনেকে ভুল উচ্চারণ করে ই আসলে এটা উচ্চারণটা হচ্ছে ইউ আবার বললাম ইউ যে উচ্চারণটা ইউ কিন্তু এটা ইউ কিন্তু এটা এখানে কি হবে এ ইউ এ ইউ এটা হচ্ছে ভেড়া এবার নেক্সট আমরা আসি ইউরোপিয়ান কিসের মতো উচ্চারণ হচ্ছে অনেকে বলবে ইউ এর মতো এই ইউ এর মতো হবে ওই ইউ না এ ইউ এর মতো তাহলে কনসার্ট সাউন্ড আসলো তাহলে কি হবে এ ইউরোপিয়ানটা ডবলিউ এর মতো ওয়ান ডবলিউ ওয়ান ওয়ান আপনারা বিশ্বাস না করলে গুগলে চেক করেন তাহলে বিশ্বাস করবেন আমাকে এখানে উচ্চারণটা ডবলিউ এর মতো এই জন্য এখানে কনসার্টের মতো উচ্চারণ শুরু কনসার্ট সাউন্ড দিয়ে সরি ভাওয়ালদের মতো উচ্চারণ কনসার্ট সাউন্ড যেহেতু শুরু হয়েছে যে আমরা ওয়ান এ দিব সাউন্ডটা শুরু হয়েছে কনসার্ট সাউন্ড দিয়ে ওয়ান ডবলিউ ওয়ান আমি আজকে বলে দিচ্ছি এই ওয়ান কতগুলো বিষয় লিখেছি এ অ্যান্ড এন এ অ্যান্ড এন নিয়ে কথা বলার বিষয়ে বলবো এবং দা নিয়ে বলবো তাহলে আমরা এখানে বলবো অ্যান্ড অলসো দা অলসো দা নিয়ে বলবো আমরা এখানে এখানে দা নিয়ে বলি খেয়াল করুন এখানে এ বেস বল ইজ রাউন্ড কেউ বলতে পারবেন এই এই বিষয়টা আমাদের কীরকম লাগছে এ বেস বল কথাটা আমরা বলি বেস বল বেস বল বেস বলটাকে আপনি চিনেন কোন বেসবল সকল বেসবলে তো রাউন্ড হয় যে কথাটা সকল বেসবলের ক্ষেত্রে বুঝায় অর্থাৎ এখানে যেহেতু যেহেতু স্পেসিফিক না যে কোন বেসবল সেই ক্ষেত্রে আমরা দিব এ বুঝেছেন যেখানে স্পেসিফিক স্পেসিফিক না বা নির্দিষ্ট না যে কোন বেসবল সেই ক্ষেত্রে আমরা এ দিব তাইলে কথাটা কিন্তু কোনোভাবে বোঝা যাচ্ছে না অর্থাৎ জেনারেলি কথাটা এবং নেক্সট দেখুন দ্য বেস্ট দ্য বাস্কেটবল ইন মাই হ্যান্ড দ্য বাস্কেটবল সো তো দ্য বাস্কেটবল ইন মাই হ্যান্ড ইজ রাউন্ড এখন কথা হচ্ছে সরি ইট ইস বেস বল আই ডু এ মিস্টেক হিয়ার ওকে 
Now it's correct. So a baseball is round and a baseball in the hand is round. So I'm in both the ACC in my hand. Then in this to go the ACC Kun baseball. It's a mother hati achi. That is a daddy achi. Jokon specific ball specific by ball of a Kun baseball. The other Johnny, JC baseball like a chini by shape. We should come a chini. Taho ever daddy bo. Not to the owner. She can a confusion. She can a kissuna. She can a confusion. Thakbena. She can a yamra. Daddy bo. Clear na? Obviously clear. A video ta arashundukar bujayami. I saw a boy in the street. Ki bolna? I saw a boy in the street. Ami ekta baloki dekha in the street. Apni ki she baloki chilen? Chilen na? Chilen kya be? She ta ekta boy she hat she. Ta ke chilen kya? Apni ki rasta rasta jhon chobe hathe. Chobe kya? Chobe chobe ki kya apna chilen? Rasta to onik manus hathe. Koi jhon kya apni chilen? Koi jhon ke? Ha? Shabai ki apna atyo lagye na. Aathar, amar chhetu shabai ki chini na. Jhetu chini na. She jhon ami dilam I saw a boy in the street. Aathar, ami dilam A. Abush she sure holam. Jhetu ami ko hoon hoy boy ta ki chini na. She jhon ami dilam A. Erekta bujai next. The boy in the corner is my friend. Ekhon dekhon kothar ek do is post hai bola hai chhe. The boy in the corner. Abar bola hai chhe friendo. Tal aur friend hoy friend ke to abush she chini be. Need this to a specific data was she have a Buzamna at a shot of a care of Jamie about the cool sugar is sweet sugar sweet sugar is sweet or that sugar sugar to sweet your high amount of your got a care can article of it or that a mission that you have enough got a generally or that shop sugar to sweet your high amount of our got a ball on me you can have a need to store a ball of high sugar ninja cool the sugar on the table is from Cuba. Sugar to quit again, say Cuba take in a chee. Specific, specific by a ball of a chee, cum sugar nebola, a chee, Cuba sugar nebola, a chee. I am a daddy a chee. A conto buja chee. Ram is calling you. Era a Amir is calling you. Ram is my brother. A Ram is my brother. A con Ami bully Monacorin Abner Ma. বাসায় আছে আপনিও বাসায় বসে বসে পড়াশোনা করছেন তখন হঠাৎ করে দরজায় কেউ নক দিল তখন আপনার মা দরজা খুললো তখন আপনার মা দেখলো যে রাম এসেছে তখন আপনার মা বলল যে রাম তোকে ডাকছে অর্থাৎ আপনার মা রামকে চিনে তাই বলল যে রাম তোকে ডাকছে যখন আরেকটা ছেলে আসলো আমির নামে সে আমিরকে আপনার মা চিনে না কিন্তু সে আমির যদি আপনার সে আমিরকে যেহেতু আপনার মা চিনে না তো আপনার মা সে আমিরকে এভাবে ডাকবে আমির নামে কেউ তোকে ডাকছে তাহলে এটা হচ্ছে তখন যখন আপনার মা তাকে চিনে না আর রাম ইজ মাই ব্রাদার হচ্ছে রাম আমার ভাই এটা একটা কথা যার তো আমার ভাইকে আমি চিনি তাহলে এখানে কোনো না চিনার মতো নাই যদি এখানে আমি এ দিয়ে দিই যদি আমি বলি এ রাম ইজ মাই ব্রাদার তখন কিন্তু ভুলটা হবে তখন বলবে যে রাম নামে এরকম বুঝাবে তো রাম ইজ মাই ব্রাদার রাম আমার ভাই তখন বলবে রাম নামে আমার ভাই তো হবে না এ রাম মানে কি রাম নামে এরকম কথাটা হচ্ছে না তা রাম ইজ মাই ব্রাদারদের স্পেসিফিক ভাবে বলা হয়েছে पार्थक्य Shofik is called the Shakespeare of India. Shofik is called a Shakespeare of India. Shofik is called the. Can you understand that? Or that Shofik is called India Shakespeare. Or when we say Shofik is called the Shakespeare of India, or that Shofik is called which people? Shofik is called which people? Shakespeare. Or when we say the, can you understand that? Or that Shofik is called India Shakespeare. Or when we say the, can you understand that? Or that Shofik is called India Shakespeare. Or when we say the, can you understand that? Or that Shofik is called India Shakespeare. Or when we say the, can you understand that? এভাবে আমাদের আর্টিকেল প্রয়োগে অর্থের পরিবর্তন হয় মিস্টার মিসেস মিস এখানে একটু দেখুন মিস্টার মিসেস মিস থাকলে মনে রাখবেন সবসময় আমরা এ দিব যদি মিস্টার মিসেস মিস এই কথার বা এই শব্দটা যদি সবার প্রথমে থাকে কি রকম দেখুন এখানে মিস্টার কথাটা সবার প্রথমে ছিল তাই আমরা এ দিয়েছি এই মিস্টার রহমান কলেও যদি মিস্টার রহমানটা শেষে থাকে অর্থাৎ বা মাঝখানে থাকে তাহলে আমরা কখনো কি দিব না আমরা এখানে এ দিব না আর ডিরেকশন যদি বলে বা দিক বলে কোনো দিক दक्षिण बोलो पूर्व बोलो पश्चिम बोलो सब समय कि कर दीब सब समय दा दीब को दिक बोलने एन बस क्षेत्र में आर्टिकल होना हिज एटीन इयार्स ओल्ड 
যদি ডেট বলে তখন আমরা দা দিব কিন্তু দা দাস টোয়েন্টি সিক্স মার্চ দা সেভেন্থ মার্চ আমরা সব সব সময় তার ক্ষেত্রে দা দিব এখন কথা হচ্ছে দেখুন এখানে আছে দা ইংলিশ দা বাংলাদেশি দা ব্রিটিশ দা রিচ দা পোর এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কি করব কথা হচ্ছে এগুলো কি এগুলো হচ্ছে একটা জাতি ইংলিশ একটা জাতি বাংলাদেশ একটা জাতি ব্রিটিশ একটা জাতি রিচ একটা সম্প্রদায় অর্থাৎ তারা গরিব নাকি ধনী এ পুরো একটা সম্প্রদায় তাহলে এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় কি দিব দা দিব নেক্সট সুপারেটিভ ডিগ্রি ইট ইজ দ্য লংগেস্ট সি বিচ সুপারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে আমরা দা দিব প্রফেশনের ক্ষেত্রে প্রফেশন প্রফেশনের ক্ষেত্রে হি জয়েন দ্য আর্মি অর্থাৎ আমার সবসময় প্রফেশনের ক্ষেত্রে দা হবে যদি বলে টিচার বললো দা হবে তারপরে পাইলট বলে দা হবে সবসময় সকল পেশার ক্ষেত্রে আমরা দা দিব কারণ এখানে স্পেসিফিক ভাবে বলা হচ্ছে সে কোন পেশাটা করছে তাই আমি দা দিব সুপারেটিভ ডিগ্রির ক্ষেত্রে একটা কথা বলি সুপারেটিভ ডিগ্রি আমরা পড়িয়েছি আপনারা সেখানে ফলো করলে পেয়ে যাবেন সুপারেটিভ ডিগ্রিতে আমি বলে দিয়ে বলে দিয়েছে যে আমরা কিভাবে দাঁড়াটা ব্যবহার করি তাহলে বুঝতে পারবো যে সবসময় সুপারেটিভ ডিগ্রিতে দেওয়া হয় এবার নেক্সট হচ্ছে ডিজিজ কোনো রোগ কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমরা সব সময় কি দিব সব সময় আমরা কোনো রোগের ক্ষেত্রে দাঁড়ি ব্যবহার করব না যেমন ডেঙ্গু হ্যাজ ব্রোকেন আউট ইন ঢাকা ডেঙ্গু ঢাকায় ছড়িয়ে গিয়েছে এই ক্ষেত্রে আমরা দা দিব না কোনো রোগের ক্ষেত্রে আমরা কখনো কোনো আর্টিকেল ইউজ করব না এখন কথা হচ্ছে দেখুন এখানে আছে তা মুঘলস যদি কখনো কোনো প্লুরাল ফ্যামিলি থাকে যেরকম মুঘলস যেরকম মুঘলস তাহলে আমরা সেখানে দা দিব মুঘলস এর পূর্বে দা হবে যেমন দা মুঘলস কোন প্লুরাল ফ্যামিলি কারণ মুঘলস দেখুন এস আছে এস মানে হচ্ছে প্লুরাল ফ্যামিলি তারপর ল্যাঙ্গুয়েজ দেখুন ভাষার ক্ষেত্রে ভাষার পূর্বে আমরা কোন আর্টিকেল ইউজ করব না ভাষা যদি দেখি ভাষা কোন ভাষা দেখলে আমরা আর্টিকেল ইউজ করব না কারণ ভাষার ক্ষেত্রে আর্টিকেল ব্যবহার হয় না বাংলা বলো ইংলিশ বলো যে কোনো ভাষা বলো আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করব না এখন কথা হচ্ছে যদি আমরা কাকে নির্বাচন করি নির্বাচন বলতে মনে করেন আপনি কাকে ক্যাপ্টেন বানাইছেন সেক্ষেত্রে আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করবো না যেরকম উই মেড হিম ক্যাপ্টেন উই মেড হিম চেয়ারম্যান এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোনো আর্টিকেল ইউজ করবো না তাহলে আশা রাখি এগুলো বুঝতে পেরেছেন ধরনের খাওয়া নিয়ে বলুক লাঞ্চ বলুক ব্রেকফাস্ট বলুক ডিনার বলুক লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট ডিনার এ সকল ক্ষেত্রে আমরা দা ইউজ করবো না অর্থাৎ কখন কখন দা ইউজ করবো না বা কোনো আর্টিকেল ইউজ করবো না অর্থাৎ দা না কোনো আর্টিকেল আমরা ইউজ করবো না লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট যেরকম আই হেড ব্রেকফাস্ট কোনো আর্টিকেল ইউজ করি নাই আই ওয়ান্ট লাঞ্চ ব্রেকফাস্ট খেয়াল করুন অনেকে বলে লা ব্রেকফাস্ট এটা একটা খাওয়া অর্থাৎ অর্থাৎ খাওয়া তো অর্থাৎ এই ব্রেকফাস্টের পূর্বে যদি কোনো অ্যাজিটিভ থাকে তাহলে আমরা তাহলে আমরা সেখানে আর্টিকেল ইউজ করব এই কথাটা বলা হয় কিন্তু এই রুলসটা না ফলো করবো না খেয়াল করুন আমরা যদি এখানে ব্রেকফাস্ট মেন জিনিসটা এখানে আমাদের এখানে লাঞ্চটা হচ্ছে মেন জিনিস কথা হচ্ছে লাঞ্চের আগে একটা বক্স থাকবে সে বক্সটা খালি থাকবে কথা হচ্ছে এখানে লাঞ্চের যে প্রোনাউন্সিয়েশন সেটা হচ্ছে কনসারেন্ট সাউন্ড তো এটার দ্বারা প্রমাণ হয়েছে কনসারেন্ট সাউন্ড দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে এখানে এ হবে এই জন্য কোনো রুলস ফলো করা লাগবে না এত রুলস দরকার নাই যে সকল বইতে লেখা আছে আমরা ফলো করব না এত রুলস ফলো করলে কিছুই মনে থাকবে না তার জন্য বলছি যে আমি সকল ধরনের বই আপনাদের জন্য এই রুলসগুলো কালেক্ট করেছি তাই আশা রাখি সবগুলো ভালোভাবে দেখবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ না হলে আপনারা সবগুলো মিস করবেন আমি কোনো কিছু বাদ দিব না এবার নেক্সট হচ্ছে স্কুল হোম কলেজ চার্চ অর্থাৎ কথা হচ্ছে আমরা যখন এগুলো দেখবো স্কুল হোম কলেজ চার্চ এগুলো দেখলে আমরা কখনো কি ইউজ করব না কখনো আর্টিকেল ইউজ করব না কেন ইউজ করব না যেমন আমি যদি বলি উই ওয়েন্ট টু স্কুল কথা হচ্ছে এরকম কথাবার্তা উই ওয়েন্ট টু স্কুল এই ধরনের কথাবার্তা আমি কখনো কিউজ করবো না কোনো আর্টিকেল ইউজ করবো না স্কুল থাকুক কলেজ থাকুক চার্চ থাকুক যাই থাকুক না কেন তারপর দেখুন আর্টিকেলস উইথ প্লুরাল প্লুরাল নাউন্স কথা হচ্ছে কখন আমরা আর্টিকেল ইউজ করবো প্লুরাল নাউনে একটা আমি কথা বলে দিই এটা আমি গুগল থেকে নিয়েছি আপনাদের জন্য আমি গুগল পর্যন্ত ছাড়িনি সব কিছু এখানে নিয়ে এসেছি গুগল বলে কোনো জায়গায় বাদ রাখিনি তারপর দেখুন তারা দা ইনডেফিনিট আর্টিকেলস এ অ্যান্ড এ আর ইউজ টু মডিফাই সিঙ্গুলার নাউন্স এক কথা হচ্ছে ইনডেফিনিট আর্টিকেল গুলো আর্টিকেল <laughs> থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে তার মানে কি পুরোনো নামগুলো তো আর্টিকেল থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে অর্থাৎ আমরা বলতে যাচ্ছি যে মনে করেন এখানে আছে ম্যাঙ্গোস 
ম্যাঙ্গোসে আমরা কি দেখতেছি এখানে ম্যাঙ্গোস আছে এখানে লেখা আছে দা ম্যাঙ্গোস ওয়ার স্টোলেন বাই মি এখানে স্পেসিফিক ভাবে বলা হয়েছে যে ম্যাঙ্গোস গুলো কার দ্বারা চুরি করা হয়েছে আমার দ্বারা তাহলে এখানে বোঝা যাচ্ছে কোন আমগুলো এই আমগুলো আমার দ্বারা করা হয়েছে অর্থাৎ এই আমগুলো নির্দিষ্ট অর্থাৎ কোন আমগুলো আমি জানি তাহলে এই জন্য এখানে স্পেসিফিক স্পেসিফিক ভাবে যেহেতু জানি কোন আমগুলো সেজন্য আমরা এখানে দা ম্যাঙ্গোস ইউজ করেছি দা ম্যাঙ্গোস কথা হচ্ছে অরেঞ্জেস আর গ্রিন এখানে নিচে লেখা আছে এখানে আমরা জানি না কোন কোন অরেঞ্জ গুলো সবুজ দুনিয়াতে কত অরেঞ্জ আছে কোন অরেঞ্জ আমরা জানি না সেই জন্য আমরা এখানে কোনো আর্টিকেল ইউজ করিনি এ ধরনের এই সকল ক্ষেত্রে আমরা আর্টিকেল ইউজ করবো না এবার আমরা আরো ভালোভাবে বুঝবো নতুন কিছু এখন কথা হচ্ছে ওশেন রিভার সিজ গলফ আর হচ্ছে প্লুরাল লেক আমি আগে বলি ওশেন হচ্ছে আমাদের মহাসাগর রিভার্স মানে নদী সিজ তো চাইলেন সাগরে আর গলফ মানে হচ্ছে উপসাগর এবং প্লুরাল লেক মানে হচ্ছে যে লেকগুলা যেরকম এটা গ্রেট লেক আমি আপনাদেরকে প্লুরাল লেক নিয়ে এত জানার কারণ নেই শুধু বলবো যে যদি কোনো জায়গায় আপনি দেখেন এই লেক কথাটা যদি শেষে থাকে তাহলে বুঝবেন সেটা প্লুরাল লেক এখন কথা হচ্ছে আমাদের আর্টিকেল যে দাগুলো বসে সেগুলো হচ্ছে এই সব ক্ষেত্রে মহাসাগর নদী সাগর এবং উপসাগর আর হচ্ছে প্লুরাল লেক এখন দ্য রেড সি দ্য পদ্মা দ্য আটলান্টিক দ্য পার্সিয়ান গালফ এবং হচ্ছে দ্য গ্রেট লেক এই ক্ষেত্রে আমরা কি করব দা বসাবো এখন আমরা নেক্সট হচ্ছে সিঙ্গুলার লেক সিঙ্গুলার লেক কি এরকম মনে রাখবে এই লেক শব্দটা আগে থাকবে আবারও বলছি লেক শব্দটা আগে থাকবে তাহলে আমরা পার্থক্য করে দেখতে পাচ্ছি তো সেখানে কিন্তু লেক শব্দটা ছিল পরে যার ফলে আমরা দা দিয়েছি যখন লেক শব্দটা আগে থাকবে আমরা দা দিব না খুব সহজ সিঙ্গুলার লেক হচ্ছে এরাই তাদের ক্ষেত্রে লেকটা আগে থাকে লেক কথাটা আগে থাকে এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি এবং এর আরো কথা হচ্ছে মাউন্টেন্স মাউন্টেন্স এই কথাটা দেখুন এখানে মাউন্টেন্সে মাউন্টেন্স কথাটা শেষে থাকবে তার রকি মাউন্টেন্স এখানে কথা হচ্ছে মাউন্টেন্স বলতে যে সবসময় মাউন্টেন্স থাকবে তা না অন্য ইস্যু থাকতে পারে দেখুন দা এন্ডস তাহলে দা এন্ডিস তাহলে এইভাবে আমরা মনে রাখতে পারি এখন এখন কথা হচ্ছে দা রকি মাউন্টেন্স দ্য দ্য এন্ডিস আর তারপর হচ্ছে মাউন্টেন্স মানে পাহাড়টা থাকলে আমরা সবসময় দা দিব কিন্তু যখন বলি মাউন্টস মাউন্ট কিন্তু পাহাড় কিন্তু কথা হচ্ছে এই মাউন্ট যদি সবার প্রথমে থাকে অর্থাৎ মাউন্ট সবসময় প্রথমে থাকবে মাউন্ট থাকলে আমরা কখনো দা দিব না যেরকম মাউন্ট এম সি কিনলে এবং তারপরে হচ্ছে মাউন্ট এভারেস্ট এই কথাগুলো আমরা অবশ্যই মনে রাখব যখন মাউন্ট থাকবে আমরা দা দিব না মাউন্টেন্স থাকলে আমরা দা দিব সি প্লুয়ার লেকে দা দিব সিঙ্গুলার লেকে দা দিব না তাইলে এগুলো মনে রাখতে হবে আরও মনে রাখব ওশেন রিভার্স সি গার্লস এবং প্লুয়ার লেকের ক্ষেত্রে আমরা দা দিব তারপর আবার আসি নেক্সট হচ্ছে আমরা দেখুন পৃথিবীতে আর দ্য আর্থ দ্য মুন দ্য সান সবসময় মনে রাখবেন আমরা পৃথিবীতে একটা কথা আমি একটু পরে বলবো পৃথিবী একটু পরে বলি তারপর আগে মুন নিয়ে বলি মুন মনে রাখবেন চাঁদের ক্ষেত্রে সবসময় দা দিব এবং সূর্যের ক্ষেত্রে সূর্যকে শুধু সূর্য নয় যে কোনো নক্ষত্রের ক্ষেত্রে আমরা দা দিব যেহেতু সূর্য একটা নক্ষত্র তাই সকল নক্ষত্রের ক্ষেত্রেও আমরা দা দিতে পারি এখন আমরা পরেরটাতে আসি প্ল্যানেটস অ্যান্ড কনস্টেলেশনস কথা হচ্ছে প্ল্যানেটস হচ্ছে যারা প্ল্যানেটস তারা চিনি মনে করেন আমাদের আত আছে তারপর আমাদের মঙ্গল গ্রহ আছে তারপর বৃহস্পতি আছে তারপর মার্স আছে এই সকল কিন্তু ভেনাস আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের প্ল্যানেট কথা হচ্ছে এই প্ল্যানেটগুলা ক্ষেত্রে অর্থাৎ প্ল্যানেট প্ল্যানেটের ক্ষেত্রে আমাদের দা দিতে পারি না কেন করুন আমি এখানে দা দিই নাই কথা হচ্ছে এখন আমি আমি এক জায়গায় বললাম দা আর্থ আর এক জায়গায় বললাম আর্থ এই পার্থক্যটা কেন আসলে যে রুলসটা মেন তা হচ্ছে কখনো পৃথিবীর পূর্বে দা দেওয়া ঠিক না কেন কোনো কোনো প্ল্যানেটের ক্ষেত্রে দা হবে না এবং কোনো কনস্টেলেশনের ক্ষেত্রেও দা হবে না কনস্টেলেশন কোনটা যেমন হচ্ছে ওরিয়ন এবং কথা হচ্ছে কোনো প্ল্যানেটের ক্ষেত্রেও দা নাই এবং কোনো কনস্টেলেশনের ক্ষেত্রে দা হবে না কিন্তু এখানে কেন দা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে আমি বলি আমি যখন গুগল সার্চ করেছি গুগলে আমাকে একটা কথাই বলেছিল যে আসলে প্ল্যানেটের ক্ষেত্রে দা বসানো ঠিক না কিন্তু আর্থের ক্ষেত্রে হয় তার কারণ হচ্ছে মানুষ ইউজ করে কিন্তু এটা আসলে আননেসেসারি ইউজ না করাটাই বেটার এটাই হচ্ছে গুগলের মতবাদ এখন আমরা কনস্টেলেশন হচ্ছে আমাদের নক্ষত্র পুঞ্জ তাহলে আমরা মনে রাখবো যে সবসময় প্ল্যানেটস এবার প্ল্যানেটস এবং কনস্টেলেশনের ক্ষেত্রে আমরা দা দিব না সবসময় মনে রাখতে হবে কথাটা কিন্তু পৃথিবীর ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম হয় সে বিষয়টা আমি বলেছি এখন স্কুল কলেজেস ইউনিভার্সিটিস এই বিষয়গুলো একটু বলি আমি দ্য কলেজ অফ ঢাকা মনে রাখবেন যদি কলেজ শব্দটা আগে থাকে যদি কলেজ শব্দটা কলেজ শব্দটা আগে সব সময় আমাদের দাঁত দেব হবে দ্য কলেজ অফ ঢাকা এখন কথা হচ্ছে কোনোভাবে যদি আমার 
প্রপার নামটা আগে চলে আসে যেমন ঢাকা সিটি মনে রাখতে হবে আমরা এর পূর্বে কখনো দা দিতে পারবো না অর্থাৎ ঢাকা ঢাকা সিটি কলেজ হবে না মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র ঢাকা সিটি কলেজ এতটুকু পর্যন্ত হবে এখন আমি কয়েকটা কথা বলবো কি কথা তা হচ্ছে আমাদের প্লুরাল এবং কমন আরও আছে অ্যাসটেক এই বিষয়টা নিয়ে বলবো আগে আমি এই বিষয়টা আমরা বুঝে রাখি যে কলেজ অফ ঢাকা কলেজ অফ ঢাকার পূর্বে সব সময় অর্থাৎ বলে যাচ্ছে যে কলেজ অফ ঢাকা না শুধু এই কলেজের পূর্ব কলেজের পূর্বে কি হবে দা হবে আবার স্কুলের পূর্বে দেওয়া হবে এবং ইউনিভার্সিটির পূর্ব দেওয়া হবে তাহলে ঢাকা সিটি কলেজের এখানে এখানে ঢাকা সিটি কলেজ হতে পারবে না তাহলে মনে রাখতে হবে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিকে সবসময় আগে থাকতে হবে আর যদি এই কলেজটা পরে চলে আসে তাহলে কিন্তু হবে না দা হবে না নেক্সট আসে আমরা অর্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার গুলো আবার কি নাম্বার আমরা অর্ডিনাল নাম্বার চিনি তো অবশ্যই আমি মুখে বলছি অর্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ এগুলা এখন কথা হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার অনেকে অনেক কিছু ভুল করে যেমন আমরা যদি বলি টোয়েন্টি ওয়ান টোয়েন্টি ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ানের অর্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি ফার্স্ট তারপর থার্টি ওয়ানের থার্টি ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার থার্টি ওয়ানের অর্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট কথাটা অনেকে বুঝিন নাই তবু এই জন্য আমি একটু ভালোভাবে কার্ডিনাল নাম্বার অর্ডিনাল নাম্বার কার্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে আমরা যেগুলো বলছি সবসময় ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন এগুলো হচ্ছে আমাদের কার্ডিনাল নাম্বার মানে সাধারণ নাম্বারগুলোই এখন অর্ডিনাল নাম্বার কোনগুলো অর্ডিনাল নাম্বার হচ্ছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড ফোর্থ টেন্থ অর্থাৎ আমরা যখন ফার্স্ট হয়ে সেকেন্ড হয়ে যখন আমরা আমরা এইভাবে প্রকাশ করি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড আমরা আমরা বলি না ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ বুঝতে পেরেছেন তো এখন কথা হচ্ছে আমাদের একটু অর্ডিনাল নাম্বার সে তো সহজ না কথা হচ্ছে এখানে দেখুন আমাদের এখানে আছে টোয়েন্টি ওয়ান এখানে টোয়েন্টি ওয়ান ছিল এখানে টোয়েন্টি ফার্স্ট অর্থাৎ মনে রাখবেন যে এইভাবে উচ্চারণ কেউ করতে আমি বলি টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান থাকলে আমরা টোয়েন্টি বলবো তারপর ওয়ানের জন্য ফার্স্ট বলবো তারপর থার্টি ওয়ান থাকলে আমরা বলবো থার্টি বলবো থার্টি থার্টি ওয়ান থাকলে থার্টি বলবো এখানে এখানে কিন্তু নেই এটা থার্টি ওয়ান থাকলে থার্টি বলবো এবং থার্টি ফার্স্ট বলবো এভাবে কিন্তু আমাদের উচ্চারণ করতে হয় আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে উচ্চারণ কোনগুলা কার্ডেলার কোনগুলা অর্ডিনাল তাহলে এখন আমরা আমাদের মেন পড়ায় আসি তাহলে এবার দেখুন এখানে আমরা অর্ডিনাল নাম্বার এবং কার্ডিনাল নাম্বার নিয়ে আসছি এখন অর্ডিনাল নাম্বারের পূর্বে সব সময় দা দিব কার্ডিনাল নাম্বারের পূর্বে কোনো দা হবে না কি বললাম অর্ডিনালের পূর্বে সব সময় দা হবে কিন্তু কার্ডিনালে কোনো দা হবে না এটা মনে রাখতে হবে যেমন ফার্স্ট হচ্ছে অর্ডিনাল নাম্বার আর ওয়ান হচ্ছে কার্ডিনাল নাম্বার তাহলে আশা রাখি বুঝতে পেরেছেন এবার আমরা নেক্সট গুলোতে আসি নেক্সট এখানে দেখুন দেখুন ওয়ার্ডস ওয়ার্ডস এক্সেপ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অর্থাৎ বলতে চাচ্ছি যে যে কোনো ওয়ারের ক্ষেত্রে মনে করে করতে পারেন কোরিয়ান ওয়ার হতে পারে বা আমাদের সাথে আমাদের পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশের যে যুদ্ধ সেটা হয়েছে ওই যুদ্ধটা হতে পারে যে কোনো যুদ্ধে বা যে কোনো ওয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু দা দিতে পারি কিন্তু কথা হচ্ছে শুধু মাত্র ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্যতীত কীরকম ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু ওয়ার্ল্ড ওয়ার ওয়ান এইগুলোর ক্ষেত্রে আমরা দা দিব না এই বিষয়টা মনে রাখতাম যেমন আমি বলে দিয়েছি এক্সেপ্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার অর্থাৎ শুধুমাত্র ওয়ার্ল্ড ওয়ার ব্যতীত কান্ট্রিজ এই কান্ট্রিজ নিয়ে অনেক অনেক কনফিউশন সৃষ্টি হয় মানুষের মধ্যে সেই সকল কনফিউশনগুলো দূর করার জন্য আমি এই ভিডিওটা করেছি কথা হচ্ছে এতগুলো কাটিং কান্ট্রি আমি গবেষণা করেছি যে আমি আশা রাখি এই ভিডিওটা দেখার পর আর কোনো সমস্যাই হবে না সমস্যাটা আমি এখন আলোচনা করছি কান্ট্রিজ কান্ট্রিজ মোর দ্যান ওয়ান ওয়ার্ড অর্থাৎ যদি কান্ট্রির নামটা অর্থাৎ কোনো দেশের নাম যদি একটা শব্দের বেশি হয় কথা হচ্ছে গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত এখন কথা আর একটা কথা আসে আসলে আমরা অনেকেই মনে করি যে গ্রেট ব্রিটেন এবং আর একটা হচ্ছে ইউকে যাকে বলা হয় ইউনাইটেড কিংডম আবার বলা হয় ইংল্যান্ড এই সব কিছু কিছু সেম এটা একটা ভুল ধারণা সে ভুল ধারণা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে আগে তারপর আমরা আর্টিকেলটা একটু ভালোভাবে বুঝতে পারি আমরা এখন আমরা দেখব যে আসলে গ্রেট ব্রিটেন ইংল্যান্ড ইউকে এরা আসলে কি বিষয় আসলে পার্থক্যটা কোথায় আসলে এখানে দেখুন এখানে আছে এটা ইংল্যান্ড আমরা ইংল্যান্ড দেখতে পাচ্ছি ম্যাপের ভিতরে এখন ইংল্যান্ড এখানে এটা হচ্ছে স্কটল্যান্ড এবং এটা হচ্ছে ওয়েলস এটা হচ্ছে নর্থার্ন আয়ারল্যান্ড এটা হচ্ছে রিপাবলিক আয়ারল্যান্ড এখন আমি বলবো যে আসলে আমাদের মধ্যে যে কনফিউশন সৃষ্টি হয় সেটা আসলে কি আমাদের যে গ্রেট ব্রিটেন গ্রেট ব্রিটেনটা কোথায় কোথায় আমি বলি ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড এবং এই ওয়েলস অর্থাৎ ইংল্যান্ড ওয়েলস এবং এই স্
ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস মিলে হচ্ছে আমাদের গ্রেট ব্রিটেন আর আমাদের যে ইউনাইটেড কিংডম ইউনাইটেড কিংডমটা হচ্ছে আমাদের নর্থার্ন আয়ারল্যান্ড স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ড ওয়েলস এই চারটাকে মিলে হচ্ছে আমাদের ইউনাইটেড কিংডম তাহলে এই ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ড নর্থার্ন আয়ারল্যান্ড নর্থার্ন আয়ারল্যান্ড এবং ওয়েলস এই চারটা মিলে হচ্ছে আমাদের ইউনাইটেড কিংডম আর আমাদের এবার নেক্সট হচ্ছে আমরা যেটা আলাদাভাবে আছে তখন রিপাবলিক অফ আয়ারল্যান্ড এটা হচ্ছে আমাদের আলাদা থাকে এটা হচ্ছে একদম আলাদা একটা নেম অর্থাৎ এই যে পতাকাটা দেখতে সেটা হচ্ছে একটা ফ্ল্যাগ এই এই পুরোটাকে বলা হয় ব্রিটিশ আইসেল আইসলেস তাহলে এটা এই পুরোটাকে বলা হয় ব্রিটিশ আইসলেস মানে এটা পুরোটা একটা ব্রিটিশদের অংশে পুরো এই পুরো এক মানচিত্রটা আমাদের ব্রিটিশদের অংশ আমরা তাহলে বুঝলাম এটা হচ্ছে ইংল্যান্ড এই ইংল্যান্ড এটা এই তিনটা মিলে গ্রেট ব্রিটেন এটা সহ অর্থাৎ এই নর্থার্ন আইল্যান্ড সহ হচ্ছে আমাদের ইউনাইটেড কিংডম এবার দেখুন আমি আপনাদের জন্য খুব সুবিধার জন্য দেখুন এখানে ইউনাইটেড কিংডমটা দেখে দিয়েছি এই দেখুন গ্রেট ব্রিটেন হচ্ছে স্কটল্যান্ড ওয়েলস এবং ইংল্যান্ড মিলে আর ইউনাইটেড কিংডমটা হচ্ছে নর্থার্ন আইল্যান্ড মিলে অর্থাৎ এখানে এই তিনটা থাকবে আবার নর্থার্ন আইল্যান্ডটা থাকবে মোটে চারটা নিয়ে আর ব্রিটিশ আইসেলস হচ্ছে এই পুরাটা তাইলে আমরা বুঝতে পেরেছি আসলে বিষয়টা কি এখন আমরা আর্টিকেল বুঝতে পারি এখন আমাদের দ্য ইউনাইটেড স্টেটস দ্য ইউনাইটেড কিংডম এই বিষয়টা আমরা এখন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে ইউনাইটেড কিংডম এটা কিন্তু পুরোটা একটা আলাদা কথা অর্থাৎ ইংল্যান্ড ইউনাইটেড কিংডম এরা কিন্তু সেম না তাই আমরা বুঝলাম যে গ্রেট ব্রিটেনে কখনোই আমাদের দাটা বসবে না গ্রেট ব্রিটেন একটা শব্দের বেশি হলো অর্থাৎ মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড হলেও আমরা দা বসাবো না দেখুন এখানে লেখা আসছে যে কান্ট ইস মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড কান্ট ইস মোর দেন ওয়ান ওয়ার্ড অর্থাৎ এক্সেপ্ট গ্রেট ব্রিটেন অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন ব্যতীত অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেনে কিন্তু একের অধিক শব্দ থাকা সত্ত্বেও যখন যখন দুইটা শব্দ থাকা সত্ত্বেও এখানে কিন্তু আমরা দা বসাবো ও না আমাদেরকে মনে রাখতে হবে কিন্তু বাকি কথা দেখুন ইউনাইটেড স্টেটস বা ইউনাইটেড কিংডম এরা কিন্তু একের অধিক শব্দ দেখুন এখানে একটা দুইটা এখানে একটা এখানে দুইটা এই জন্য আমরা দা বসাচ্ছি এবার নেক্সট আসি কান্ট ইস প্রিসিডেড বাই নিউ অর অ্যান এক্সিটিভ অর্থাৎ আমাদের যেসব কান্ট্রিতে নিউ থাকবে এবং অ্যাকজেটিভ থাকবে নিউ মানে দেখুন এই তো নিউ অর্থাৎ যে কো আমরা যেসব কান্ট্রিতে নিউ দেখব সেখানে আমরা মনে রাখতে হবে সেখানে কোনো আর্টিকেল বসবে না সেখানে একের অধিক শব্দ থাকলেও আমাদের আর্টিকেল বসবে না যেখানে নিউ দেখব আর যেখানে অ্যাজেটিভ দেখব অ্যাজেটিভ বলতে বোঝাচ্ছে এখানে দেখুন দিক নর্থ হতে পারে সাউথ হতে পারে যে কোনো দিক নর্থ সাউথ যাই বলেন ইস্ট অর্থাৎ নর্থ কোরিয়া সাউথ আফ্রিকা যাই বলুক না কেন আমরা সেখানে কি দিব না কোনো দা দিব না একে অধিক শব্দ হলেও এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে অর্থাৎ এখানে দা হবে একের অধিক শব্দ থাকলে দা হবে কিন্তু কথা হচ্ছে শর্ত হচ্ছে যদি নিউ থাকে বা কোনো দিক থাকে যে নিউ নর্থ অ্যাজেটিভ এগুলো থাকে আর গেট বিডিয়াম ব্যতি ব্যতীত অর্থাৎ এইগুলোতে কখন আমরা দা দিব না বাকি যে কোনো একের অধিক শব্দতে যেমন ইউনাইটেড স্টেটস ইউনাইটেড কিংডম এগুলোতে আমরা দা দিব বা দা আরব আমেরিকা আছে যেখানে একের অধিক শব্দ আছে এবার আরও একটু আসি আমরা যেমন এক্সেপশন আরও এক্সেপশন আছে এগুলো একটু মনে রাখতে হবে আমি এগুলো কিন্তু আপনাদের আপনাদের জন্য পুরো সাজিয়ে এনেছি দেখুন যেরকম দেখুন দ্য বাহামাস এগুলো মনে রাখবেন দ্য কোমোরস দ্য গাম্বিয়া এবং দ্য ফিলিপ দ্য ফিলিপিনস কথা হচ্ছে অনেকে বলে ফিলিপাইন্স ফিলিপিনস এটা নিয়ে আপনাদের একটা কনফিউশন আছে আপনার আমি বলবো যে আপনারা এই কনফিউশনটা নিজের রাইট আনসারটা ট্রান্সলেটার দিয়ে দেখে নেন আমি বলছি ফিলিপিনস আপনারা দেখুন আপনাদের আপনাদের কোনটা আসলে কারেক্ট আমি যেটা বলছি এটা কারেক্ট নাকি আপনারা যেটা ভাবছেন সেটা কারেক্ট ফিলিপিনস নাকি ফিলিপাইন্স এবার আমরা নেক্সট আসি নেক্সট হচ্ছে এখন কথা হচ্ছে আমরা মনে রাখবেন যে এই দেশগুলোতে বাহামাস কোমরস গাম্বিয়া এগুলো সব সময় দা হবে কথা হচ্ছে আমরা বললাম যে একের অধিক শব্দ থাকতে হবে একের অধিক শব্দ থাকলেই দা হবে তো এখানে সবগুলো একটা শব্দ কেন দা হয়েছে বললামই তো ব্যতিক্রম মনে রাখবেন যদি একটি শব্দ থাকে কি বললাম একটি শব্দ থাকে আমরা দা দিব না একটি শব্দ থাকে আমরা দা দিব না কেরকম যদি বললাম আমি আমি যদি বলি দা ইন্ডিয়া ইনকারেক্ট ইন্ডিয়া বলে একদম ক্রস পুরো ক্রস অর্থাৎ কোনোভাবে আমরা দিব না আবার যদি বলি দা বাংলাদেশ অর্থাৎ তা বিডি বললাম আমি তাহলে তাহলে কিন্তু ভুল হবে তা বাংলাদেশ লিখলেও ভুল হবে অর্থাৎ ওয়ান ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা দা দিতে পারবো 
না ওয়ান ওয়ার্ডার খেতে দাঁড়িয়ে পারবো না কিন্তু কতগুলো আছে এক্সেপশন যেগুলো আমি আলাদা ভাবে দেখেছি দা ফিলিপিন্স দা গেম্বিয়া দা কমোরোস দা বাহামাস সো ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার অল অফ দ্য রুলস এবং আপনার মরা গেলে অবশ্যই একটা রুলস হচ্ছে নাউন প্লাস নাম্বার নাউন প্লাস নাম্বার যদি আমরা দেখি যেরকম রুম প্ল্যাটফর্ম রুম এর হচ্ছে নাউন এদের সাথে যদি কোনো নাম্বার থাকে যেমন ধরুন টু টোয়েন্টি ওয়ান টু সিক্স তার মনে রাখতে হবে আমরা সেখানে কোনোভাবে দা দিব বা কোনো আর্টিকেল বসাবো না যেরকম হি ইস স্টেইং অ্যাট দ্য হিটন হোটেল ইন রুম ফ্রম টু টু টোয়েন্টি ওয়ান দ্য ট্রেন টু প্যারিস লিভস ফ্রম প্ল্যাটফর্ম টু মাই ইংলিশ ক্লাস ইজ ইন রুম সিক্স অন দ্য ফার্স্ট ফ্লোর তো মনে রাখতে হবে যে এই ধরনের নাম্বার নাউন প্লাস নাম্বারের পূর্বে আমরা কখনো কি দিব না দা দিব না নেক্সট আসি নেক্সট হচ্ছে দা ক্যান অলওয়েজ বি ইউজড ইফ সামওয়ান ইজ ফেমাস যদি কেউ ফেমাস হয় তখন আমরা দা দিব যেমন দা বারাক ওবামা দা বারাক ওবামা হাও এভার নাইনটি নাইন পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম দ্য ইজ নট ইউজ ইন ফ্রন্ট অফ এ নেম অর্থাৎ আমরা প্রায় নিরানব্বই শতাংশ সময় আসলে দাটা ইউজ হয় না প্রায় নিরানব্বই শতাংশ সময় আমাদের দাটা ইউজ হয় না কোনো নামের পূর্বে শুধু বিখ্যাত হলে বুঝতে পারে চান্স বেশি থাকে এখন হলিডেস ছুটির দিনগুলোতে দ্য ক্রিসমাস মাদার ডেস প্যাট্রিক্স ডেস প্যালেন্টাইন্স ডেস প্যালেন্টাইন্স ডে সো এগুলো রাখতে হবে ক্রিসমাস মাদার্স ডে প্যাট্রিক্স ডে এবং প্যালেন্টাইন্স ডে এগুলো ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে কোনো কিছুই বসবে না কোনো আর্টিকেল বসবে না আই গো এর বিউটিফুল ইন্টারেস ফর ক্রিসমাস আই গট মে মব ইন এ নেকলেস ফর মাদার্স ডে এভরিবডি ওয়েয়ার্স বিন অন এস টি প্যাট্রিক্স ডে হোয়াট আর ইউ ডুইং অন ভ্যালেন্টাইন্স ডে সো এগুলো মনে রাখতে হবে অবশ্যই বলে রাখছি Please subscribe our channel for new updates and notifications. Thank you. Abastic noun. এই বিষয়টা নিয়ে অনেকে কনফিউজ থাকে যে ভাইয়া আমি কি অ্যাবাস্টিক নাউনের পূর্বে কী কোনো আর্টিকেল বসাবো অনেক কনফিউশন নিয়ে আপনারা থাকেন আমি একটু আপনাদের ভুলগুলো সংশোধন করে দিই আসলে আমাদের আর্টিকেল কিন্তু বলেছিলাম আমি আগেও অর্থাৎ আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে সেই বিষয়টা কি আসলে স্পেসিফিক নাকি স্পেসিফিক না স্পেসিফিক মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট নাকি নির্দিষ্ট মানে না অর্থাৎ হচ্ছে আসলে নির্দিষ্টটা আমি আরও ভালোভাবে বুঝাই লাইফ ইজ বিউটিফুল লাইফ ইজ বিউটিফুল মানে লাইফ ইজ বিউটিফুল লাইফ কি আপনি বলা করতে পারবেন না খুব সাধারণভাবে বলছে জেনারেল জেনারেলি বলছে যে লাইফ ইজ বিউটিফুল এখানে কোনো নির্দিষ্ট আমি দেখছি না নির্দিষ্ট কখন হবে যখন আমি বলবো দ্য লাইফ অফ ওয়াইজ পিপল তাদেরকে বললাম ওয়াইজ পিপলকে বললাম এখানে স্পেসিফিকভাবে বলা হচ্ছে যে দ্য লাইফ অফ ওয়াইজ পিপল ইজ বিউটিফুল তখনই আমরা কি দিবো দা দিব এখন ফ্রেন্ডশিপ ইজ প্রেশিয়াস কি প্রেশিয়াস ফ্রেন্ডশিপ প্রেশিয়াস এখানে ফ্রেন্ডশিপ প্রেশিয়াস ফ্রেন্ডশিপ হচ্ছে আমাদের অ্যাসটেক নাউন এখন আমরা এখানে দা দিবো না এটা জেনারেলি বলা হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ ইজ প্রেশিয়াস এখানে কোনোভাবে আমি দা দিবো না কখন দা দিবো যখন আমি স্পেসিফিকভাবে বলবো স্পেসিফিকভাবে বলবো যে দ্য ফ্রেন্ডশিপ বিটুইন টু ফ্রেন্ডস ইজ প্রেশিয়াস কোন ফ্রেন্ডস টু ফ্রেন্ডস যখন আমি নির্দিষ্ট বললাম যে কাদের মধ্যে তখনই কিন্তু এখানে আমি দাদা ওঠাতে পেরেছি হ্যাপিনেস ইজ ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু সাধারণভাবে বলা হচ্ছে যখন বলবে দ্য হ্যাপিনেস অফ মাই ফ্যামিলি কাদেরকে বললো অফ অফ মাই ফ্যামিলি তখনই আমরা দাদা ইউজ করেছি আই ওয়ান্ট টু মেক দ্য মানি আই ওয়ান্ট টু মেক দ্য মানি তো এখানে এই কথাটা সাধারণভাবে বলা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু মেক দ্য মানি কিসের জন্য বলা নেই যখন বলবে আই ওয়ান্ট টু মেক দ্য মানি ফর বাইং ফুডস যখন স্পেসিফিকভাবে বলা হচ্ছে যে কিসের জন্য তখনই আমরা দাটা ইউজ করেছি আর একটা হচ্ছে শি ওয়ান্টস টু লুজ ওয়েট সে তার ওজন কমাতে চায় কেন কমাতে চায় বলা হয়েছে না এই জন্য আমরা এখানে কিন্তু কোনো দা দিই তখন বলা হবে শি ওয়ান্টস টু লুজ ওয়েট ফর কিপিং ফিট অর্থাৎ সুস্থ থাকার জন্য এই জন্য তখন আমরা কি দিয়েছি তখন আমরা দা দিয়েছি তাহলে আমরা আশা রাখি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কখন দা দিব কখন দা দিব না তাহলে সবসময় আমাদের রাখবেন স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু বললে আমরা দা দিব স্পেসিফিকভাবে কোনো কিছু না বললে আমরা দা দিব না এই বিষয়টা মনে রাখলে কিন্তু আমরা সব কিছু ক্লিয়ারলি করতে পারবো আমাদের নাউনের ক্ষেত্রে অনেকে কনফি কনফিউশন থাকে সে কনফিউশনটা দূর করার জন্য আমি একটু এই এই ভিডিওটা দিচ্ছিলাম অর্থাৎ কথা হচ্ছে কাউন্ট নন কাউন্ট নাউন উইথ আর্টিকেলস আমরা আমি যখন যে বিষয়টা নিয়ে আপনাদের বলতে চাচ্ছি যে আমাদের নাউন কিন্তু দুইভাবে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কাউন্ট একটা হচ্ছে নন কাউন্ট কাউন্ট মানে হচ্ছে নাউনের মধ্যে জীবনা গণনা করা যায় নন কাউন্ট হচ্ছে জীবনাকে গণনা করা যায় না তাহলে নাউনের মধ্যে দুই প্রকার আছে একটা হচ্ছে কাউন্ট আর একটা হচ্ছে নন কাউন্ট কাউন্ট কীরকম যেমন সিঙ্গুলার হতে পারে প্লুরাল হতে পারে সিঙ্গুলার বলতে আমাদের মনে করুন কাউন্টের
काउंटे सिंगुलर आलो आगू गणना करा जाए जख जो सींगुलर का नन स्पेसिफिक है तो हमें हमें ए बन दीब तो नन स्पेसिफिक मैंने निर्दिष्ट ना और जो निर्दिष्ट है तेल दा दीब काउंटर क्षेत्र में प्लूरल हम प्लूरल मैंने जो स्पेसिफिक है दा दीब और जो नन स्पेसिफिक है कि दीब ना मना रखते हैं प्लूरल अर्थात जो प्लूरल थे शिखाना हम दा हो ना क्रस हो जो प्लूरल थे ना क्रस ना ना क्रस ना दा ये विषय मना रखते हैं पानी पानी गुणते समय गुणते नन काउंट नन काउंट जो नन स्पेसिफिक है क्रस दीब नन काउंट जो स्पेसिफिक है तेल दा दीब यह विषयगुल आगे बुझे एन कथा हे विषयगू जो बुझते परि आपवर्ती विषयगू बुझते पर नेक्स्ट टाइम आरो आसी जमन नाउन्स नाउन्सर मध्य दो प्रकार काउंट नाउन अनकाउंट नाउन एक कमन नाउन क्षेत्र कमन नाउन क्षेत्र में कि बसा कमन नाउन जो स्पेसिफिक है तेल दा दीब स्पेसिफिक ना हम ए बन हो विषय एकदम यहाँ सब गो लेखा कलेक्टिव नाम क्षेत्र की है कलेक्टिव नाम क्षेत्र में कलेक्टिव नाम जो अपने कथा जो स्पेसिफिक है सेम कथा स्पेसिफिक हमें दा दीब स्पेसिफिक ना हम एन दीब सकाल सकल क्षेत्र सेम कथा को व्यतिक्रम किसी बोलो ना अब आनकाउंटर क्षेत्र की देखो क्या आज है मेटेरियल नाम जगह बंद करा जाए ना जमन आज सैंड आज गोल्ड आज सएल आज प्लसटिक आज मेटेल आज एगुल क्षेत्र में देव ना को अर्थात आर्टिकल तक ही दीब जो स्पेसिफिक है हमें एक एक्साम्पल दी मन करें सूगार इज सूट सूगार तो सूटे है सूगार इज सूट इन्हें स्पेसिफिक भाव बला है कौन सूगार जो बला दूगार अन द टेबल इज सूट निर्दिष्ट बुजतेपार नाउन्स क्षेत्र प्रपार नाउन्स मेरे कम इूनिक अलवेज सींगुलर दूसरे दूके दस्ट एग्ला प्रपार नाउन कथा हम बोलें प्रपार नाउन क्षेत्र